ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான வைஷ்யா ஸ்வீட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ங்க இது கெசக செல்வா இது வந்து ஊற அலாக் போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அதாவது ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு அதுதாங்க நல்லா ரெண்டு மூணு தரம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் தாராளமாக ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாம் மிக்சியில் போட்டு பாதி அளவுக்கு அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஹீட் ஆகக்கூடாது மிக்சி மிக்சியும் ஹீட் ஆகக்கூடாது அதில் போட்டு வச்சுருக்கிற நம்ம அரைக்கிற கெசகெசாவும் ஹீட் ஆகக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கிட்டு இது கிரைண்டரில் போட்டுக்கணும் இப்போ கிரைண்டரில் போட்டுக்கிட்டு நான் இப்போ வந்து இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்படியே நாம் பேசலாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து சக்கரை பாருங்க சக்கரை வந்து முக்கால முக்கால் எடுத்துருக்கேன் நான் இது வந்து ஒரு ஆளாக கெசகெசா அப்படின்னா முக்கால் அழகு நம்ம சக்கரை எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த சக்கரையை நாம் போட்டுடலாம் இதை போட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிண்டிகிட்டே பேசலாம் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து முக்கால் டம்ளர் சக்கரை போட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு டம்ளர் கெசகெசா அப்படின்னா முக்கால் டம்ளர் சக்கரை போடணும் நம்ம நான் இது இது வந்து ஒன்றரை அளவு கூட நாம் போட்டுக்கலாம் சக்கரை ஆனால் நான் வந்து பால் நிறைய ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து இந்த ஒரு ஆளுக்கு கெசகெசாவுக்கு கிட்டத்தட்ட அரை லிட்டருக்கு மேல பால் ஊத்தி அரைச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு வந்து இந்த மில்க் மேட் ஊத்தினா எனக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட் ரொம்பவும் நல்லா ஒத்து வருதுங்க அதனால நாம மில்க் மேட் நான் இதுல வந்து இப்ப அரை டன் இன்க்ளூ அரை பா கப்பு அது வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போறேன் கடைசியில வேகும் போது இப்ப ஆதி வெந்த அப்புறம் அது மாதிரி போட்டு இன்க்ளூட் பண்ண போறேன் அதனால வந்து சக்கரை வந்து முக்கால் அளவு போதும் ஒன்றுக்கு முக்கால் அளவு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது வந்து நம்ம ஸ்வீட்னஸ் ரொம்ப பிடிக்காதவங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்னஸ் ரொம்ப வேணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க ஒன்று ஒன்றை அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மில்க் மேடு கண்டன்ஸ் மில்க்கும் போடுறதால அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து பதம் பாருங்க இது மாதிரி நைஸாக இருக்கணும் இது இப்போ தொட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இருக்காது அப்படியே நல்லா நைஸாக சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நாம் கிரைண்டரில் போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ பால் தண்ணிக்கு பதில் நான் பால் தான் ஊற்றிருக்கேன் நிறைய பால் ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் இது வந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு ஆகும் ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஸ்டான ஒரு அல்வாங்க இது பிரெக்னெ அதாவது குழந்த பிறந்ததுமே எங்கள் வீடுகளில் வந்து அந்த பத்தொம்பதாவது நாள் வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் செய்வோம் தொட்டில்ல வைக்கிறது அப்படி குழந்தைய தொட்டில்ல வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னிலேருந்து பெத்த அதாவது குழந்த பெத்த தாய்க்கு வந்து ஒரு கார உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேக்கியம் கொடுப்போம் அந்த லேக்கியம் வந்து அவங்க உடம்பை நல்லா பாதுகாக்கும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அந்த லேக்கியம் ஆனால் உஷ்ணத்தை கிளப்போங்கிறதுக்கோசம் இந்த கெசகெச அல்வா செஞ்சு கொடுப்போம் அதாவது அந்த லேகியம் கொடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த கெசகெச அல்வா ஒரு ஸ்பூன் கொடுப்போம் அந்த லேகியம் வந்து குழந்தைக்கு மூணாவது மாதம் ஆற வரைக்கும் கொடுப்போம் நாங்கள் அந்த ரொம்ப ஒரு முக்கியமான லேகியம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு ஐட்டத்துக்கு மேலே போட்டு அதில் லேகியம் பண்ணுவோம் அது அதனால இந்த இந்த கெசகெச அல்வா வந்து எங்கள் வீடுகளில் தீபாவளி அப்புறம் வந்து இது குழந்த பிறந்தா அது மாதிரி முக்கியமான நேரங்களில் வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டு தரமாவது எங்கள் வீடுகளில் செஞ்சுடுவோம் இது ரொம்பவும் ட்ரெடிஷ்னலான அல்வா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் செய்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ சம்மர் இந்த சம்மரில் வந்து நாம் குளுமையாக இது மாதிரி கெசகெசாக சேர்த்துக்கிட்டோன்னா உடம்புக்கு நல்லது அதுக்கோசம் நான் இப்போ செஞ்சுட்டுருக்கேன் ரொம்பவும் நல்லது கூட இது உடம்புக்கு அதனால இது பாருங்க இப்போ நான் வந்து மதியில் மதியில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஆகிறதுக்கு இந்த அல்வா செய்யறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் நான் வந்து இப்போ தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நான் கொஞ்சம் மூடி வச்சு மூடி வச்சு இதை கலந்து விட போறேன் உங்களோட மத்தியில மத்தியில நான் கனெக்ட் ஆறேன் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து வானிலி வந்து நம்ம நல்ல திக்கான வானிலி எடுத்துக்கணும் அது நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க இரும்பு வானிலியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்டீம் வானிலியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து நான் ஸ்டிக்ல செய்யும் போது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்காது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த நான் ஸ்டிக்ல செய்யும் போது அது நமக்கு அந்த பதம் கரெக்டான பதத்துல வர்றது இல்ல இப்ப இது தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு பாருங்க அந்த பக்கம் எல்லாம் தெரிக்க ஆ
பாருங்க இது இப்படி நம்ம வந்து அடி பிடிக்காம பார்த்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ வர போக கிண்டினா கூட போதும் அனல் கம்மி போட்டு இது கொஞ்சம் அதாவது சக்கரை கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நம்ம நிதானமா பார்த்து அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பக்கத்துல இருந்து இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கால் மணி நேரமா வெந்துகிட்டு இருக்கு நான் மூடி வச்சு திறந்து திறந்து நிதானமா அனல் கம்மியல சிம்லியே வச்சு கிண்டிட்டு இருக்கேன் இப்ப பாருங்க இது வந்து நம்ம போட்ட அளவுல பாதி அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட கம்மியாகும் இப்ப இந்த கெசகெசா வந்து ரொம்பவும் நிறைய கலப்படம் வருதுங்க அது எப்படி பார்த்து வாங்கணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது கெசகெசா நம்ம வந்து வாங்கும் போது சாம்பிள் வாங்கி வாயில போட்டு மென்னு பார்க்கணும் மென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கெசகெசா வந்து கசப்போ துவர்ப்போ எதுவும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது கலப்படம் இல்லாதது அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து அது அதுல என்ன கலப்படம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டவுட் வரும் கீரை வித அதாவது முளைக்கீரை அரைக்கீரை விதை வந்து அது மாதிரி வெள்ளையா அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த விதைய தான் வந்து வறுத்து பொறி பொறி உருண்டை செய்வாங்க அந்த மாதிரி அந்த விதைய வந்து அது ரொம்ப விலை கம்மி அந்த விதைய வந்து இந்த கெசகெசாவோட கலந்து விற்பாங்க அப்படி கலந்து விற்கும் போது அதோட ருசி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அல்வாவுடைய பதம் வந்து கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு விலை கம்மியாவும் கிடைக்கும் அதனாலதான் நான் சொல்றேங்க உங்களுக்கு நீங்க வாங்கி செய்யறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இனிமே எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கறத அதுக்கோசம் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இது இன்னும் ஒரு முக்கா மணி நேரம் ஆகும் வேக வேகறதுக்கு இது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிண்டணும் நாம இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சக்கரை கரைஞ்சி இப்ப இது கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இது இன்ன வந்து அடிப்படிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால நம்ம திறந்து வச்சு கலந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்ப இந்த டைம்ல வந்து மில்க் மேட் நாம ஊத்தலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு அரை டின் அளவுக்கு நான் ஊத்துறேன் கடைசியில நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டு மறுபடியும் வேணும்னா நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு குட் நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்கிற கெசகெச அல்வா வந்து இருநூறாவது டூ ஹண்ட்ரட் வீடியோ அது உங்களோட ஹாப்பிய நான் சந்தோஷமா உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் கொடுக்கற ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் நீங்க எல்லாம் பாக்குறது எல்லாம் சேர்ந்துதான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கு அதனாலயே நான் இப்ப வந்து இருநூறாவது வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதும் உங்களோட பகிர்ந்து பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸ் நான் செய்யணும் அதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாருமே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த விஷயமும் ஒருத்தரோடைய அது முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுல பிரயோஜனம் இல்ல பல பேருக்கு போய் நல்ல விஷயங்கள் சேரணும் அதனாலயே நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப அந்த பிளாவர்ஸ் பை சுஜாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்ப இன்னைக்கு இருநூறாவது வீடியோல வந்து நிக்குது இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம விட்டு விட்டு கலரலாம் இப்ப பாருங்க மில்க் மேட் ஊத்தினதுமே இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு அது ரொம்பவும் டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதை நம்ம பினிஷ் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு பாருங்க நீங்க வாயில போட்டு டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா லைட்டா ஒரு மாதிரி வச்சக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேஸ்ட் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இந்த மில்க் மேடு ஊத்தும் போது இப்ப இதுல வந்து சிலர் வந்து ஜாதிக்கா போடுவாங்க அந்த ஜாதிக்கா போடும் போது அது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிண்டலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா பாதி அளவுக்கு வேக வெந்துடுச்சு இப்ப இப்ப வந்து நாம என்ன நெய் ஊத்தணும் இப்ப நெய் ஊத்தி நாம கிண்ட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் விட்டு நாம கிண்ட ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் விடுறேன் இப்ப வந்து இது இந்த இது வந்து கரெக்டா இருக்கு இப்ப நாம இது வந்து வெளியில வாங்கினோம் அப்படின்னா அவங்க முந்திரி போட்டு அரைக்கும் போது அந்த இதுவே ஸ்ட்ரக்சரே வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த தன்மையே வேற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இது வந்து நம்ம கெசகெச மட்டும் போட்டு அரைச்சிருக்கிறது அல்ல இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் சாஃப்டா செஞ்சு முடிக்கும் போது ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு பதத்துல இருக்கும் இப்ப இத வந்து நாம அப்பப்ப கிண்டி விட விடணும் அப்பப்ப நெய் விட்டு விட்டு நம்ம கிண்டி விடணும்
இந்த வயிற்று பொண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அல்வா செஞ்சு கொடுக்கலாம் அல்வா செஞ்சு கொடுக்க முடியலன்னாலும் கெசகெசாவை வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி பால்ல போட்டு காய்ச்சி நம்ம அதை கொடுத்தா கூட இந்த வயிற்று புண் இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது வாய் புண் இருக்கிறவங்களுக்கு வெறும் கெசகெசாவை நம்ம வாயில போட்டு மென்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல ஜல்தி அந்த வாயில இருக்கிற புண் ஆறிடும் இப்ப இந்த வெய்ய காலத்துல வந்து அதிகமா இருக்கும் நமக்கு ஆஹ் உஷ்ணத்தால வர்றது அதெல்லாம் அத வந்து நம்ம அது மாதிரி கெசகெசா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தா இருக்கும் அதுக்கு இப்ப இது நம்ம விட்டு விட்டு கிளறலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பினிஷிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு இப்ப பாருங்க நல்லா கரெக்டா அதாவது நல்லா வெந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்ப பாருங்க கீழெல்லாம் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் விட்டா இப்ப நான் வந்து நெய் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நெய் ஊத்தி இருக்கேன் இதுல இப்ப வந்து நம்ம இப்ப தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க லேசா ஒட்டுது பாத்தீங்களா இந்த இந்த வந்து சுத்தமா ஒட்டாத இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெய் விட்டு கிளறணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு தரம் நெய் விட்டா போதுமானதா இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில நம்ம இறக்கும் போது கொஞ்சம் நெய் விட்டு இறக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டான இதுல ரேஷியோல இருந்து நல்ல உபயோகிக்கிற பொருட்கள் வந்து நல்ல பதமா இருந்தாச்சுன்னா ஒரு மாசம் ஆனாலும் உங்களுக்கு அல்வா கேடாது நம்ம வாங்குற நெய்யே உபயோகிக்கிற எல்லா பொருட்களுமே மெயினா இதுல இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டான ரேஷியோல இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு மாசம் ஆனாலும் உங்களுக்கு அல்வா கேடாது பாருங்க இப்ப வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இது அடுப்புல இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ண அப்புறமும் அப்பப்ப நம்ம கிண்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த இறக்குற பதம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா இறக்குற பதம் வந்துடுச்சு இப்ப நாம வந்து இதை தொட்டு பார்க்கலாம் தொட்டு பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதாவது கையில ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாம இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்க ஒட்டல இப்ப இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இது மேல வந்து காயாம இருக்கணும் அதாவது கடைசியில ஒரு நாலு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நாம கலந்தாலும் மேல வந்து நாம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா காஞ்ச மாதிரி வர வரான்னு வந்துடும் அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னா இது சூடு ஆறுற வரைக்கும் வர போக கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்ப அடுப்புல இருந்து இறக்கி நாம கீழே வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப இது வந்து நாம வரப்போக இந்த சூடு ஆற வரைக்கும் கலந்து விடணும் கலந்து விட்டு நம்ம டபால அதாவது நல்ல ஏர்டே கண்டெய்னர்ல மாத்தி வச்சிடலாம் இத பாருங்க ஒரு அருமையான அல்வா கெச கெச அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ அருமையா இருக்கு பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் என்னோட டூ ஹண்ட்ரட் தௌ இரநூறாவது வீடியோ கண்டிப்பா இது இரநூறாவது வீடியோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க இன்னைக்கே வந்தாலும் எங்க வீட்டுல சாப்பிடலாம் எல்லாரும் வாங்க எங்க வீட்டுக்கு தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்